హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాని స్టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చక్కగా చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మన వాట్సాప్ నుంచి వాట్సాప్ లో మనకి స్టిక్కర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ స్టిక్కర్ ఫీచర్స్ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు క్రికెట్ కి సంబంధించిన స్టిక్కర్స్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడైతే యాడ్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రెసెంట్ ఐపీఎల్ నడుస్తుంది కదా అందువల్ల దీన్ని అయితే రోల్ అవుట్ చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడైతే సమాచారం అయితే ఉందనమాట నేను నా దగ్గర ఉన్న మొబైల్ లో అయితే చెక్ చేశాను బట్ వచ్చేసరికి నాకు ఈ స్టిక్కర్స్ ఇంకా అయితే కనబడలేదు ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయితే చాలా కాలం అయిపోయింది ఇప్పటికీ మనకు చూసుకుంటే నలభై ఎనిమిది మ్యాచ్ల వరకు జరిపోయింది ఇంకా పన్నెండు మ్యాచ్లు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ స్టిక్కర్స్ తీసుకొచ్చారు తెచ్చేది అప్పుడే తెచ్చుంటే కొంచెం బాగుండేది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనం వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ సెవెన్ లో రెండు మొబైల్స్ అయితే తీసుకురాబోతుంది సంగతి మనకు తెలుసు వన్ సెవెన్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంకోసరికి వన్ ప్లస్ ప్రో అనమాట సో వన్ ప్లస్ ప్రో వచ్చేసరికి మనకి త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ పాప్ అప్ కెమెరా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గతంలో అయితే రోమర్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే వచ్చేసరికి ఏదైతే వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఉందో వన్ ప్లస్ సెవెన్ లో చూసుకున్నట్టు మనకి రేర్ సైడ్ డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మనకి వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ తో ఈ మొబైల్ రాబోతుంది అన్నట్టుగా మనకి రోమర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఒక కొత్త యాడ్ అయితే వీళ్ళైతే రిలీజ్ చేసేది యాడ్ కాదు ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలనుకుంటే వీళ్ళు ఒక ఆల్బమ్ ఏదైతే ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ ఉందో ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ లో మొబైల్ వచ్చేసరికి ప్రమోట్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే అర్థం అవుతుంది సో వన్ ప్లస్ ప్లే బ్యాక్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ఆల్బమ్ లో ఆర్టిస్ట్ సో తన చేతిలో వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ మొబైల్ అయితే కనిపిస్తుంది వన్ ప్లస్ మొబైల్ లో రేట్ సెట్ చూసుకుంటే మనకి డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి ఎటువంటి నాచ్ అయితే లేదు దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఉందో వన్ ప్లస్ సెవెన్ లో మనకి వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ అయితే లేదు పాప్ అప్ కెమెరా తో మొబైల్ అయితే రాబోతుందని చెప్పి అయితే అర్థం అవుతుంది ఇంకా అలాగే మనకి వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి డిస్ప్లే చూసుకుంటే క్వాడ్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయితే రాబోతుంది ఇది ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే అని మనకు తెలుసు ఇందులో సరికి మనకి రీఫ్రెష్ రేట్ కూడా చూసుకుంటే మనకి నైన్ హెడ్స్ వరకు మనకి రీఫ్రెష్ రేట్ అయితే ఉంటుందని ఆల్రెడీ మనం గతంలో టెక్ న్యూస్ లో కూడా అయితే మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి డిస్ప్లే మేట్ వాళ్ళు దీనికి సంబంధించి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ స్కోర్ అయితే దీనికైతే ఇచ్చారనమాట ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ స్కోర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకి ఎస్ టెన్ కు మాత్రమే ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ స్కోర్ అయితే ఉంది డిస్ప్లే పరంగా చూసుకుంటే సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ ని ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో కూడా వీళ్ళైతే ఇచ్చినట్టుగా అయితే వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు సో ఇది వచ్చేసరికి ఎంత స్కోర్ చేసింది మనకి ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఎస్ టెన్ తో కంపేర్ చేస్తే అనే దాని మీద ఎటువంటి మనకి స్కోర్ డీటెయిల్స్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు మే పద్నాలుగో తారీఖున దీన్ని అయితే రివీల్ చేస్తామంటున్నారు అంటే మే పద్నాలుగో తారీఖున మనకి ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ కాబోతున్నాయి వన్ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి స్విగ్గీ నుంచి స్విగ్గీ ఈ మంత్ కనుక చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ డెలివరీస్ అయితే వీళ్ళైతే ఈ మంత్ అయితే ఇచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తుంటారు కదా ఫుడ్ ఆర్డర్ డెలివరీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ వరకు వీళ్ళైతే డెలివరీ ఇచ్చినట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు ఈ డెలివరీ కూడా ఎలా ఇచ్చారు అంటే ఏదైతే మెకానికల్ సైకిల్ ఉంటుందో అంటే మనం తొక్కే సైకిల్ అనమాట సో తొక్కే సైకిల్ ద్వారా వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ రకంగా డెలివరీ చేసినట్టుగా అయితే చెప్తున్నారు ఇందులో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు మొత్తం వన్ పాయింట్ సెవెన్ డెలివరీ పార్ట్నర్స్ అయితే వీళ్ళు కలిగి ఉన్నారంట అంటే వన్ ఒక లక్ష డెబ్బై వేల మంది సో ఒక లక్ష డెబ్బై వేల మంది డెలివరీ బాయ్స్ వచ్చేసరికి సైకిల్ మీద డెలివరీ చేస్తూ ఈ స్కోర్ ని అయితే చేసినట్టుగా ఇక్కడైతే సమాచారం అయితే ఉంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి అమెజాన్ నుంచి అమెజాన్ పే లో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక కొత్త ఫీచర్ ని అయితే యాడ్ చేశారు ఇది వచ్చేసరికి పీ టూ పీ పీ టూ పీ అంటే మనకి పర్సన్ టు పర్సన్ మనం పేమెంట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ రకమైన ఫీచర్ ను వచ్చేసరికి ఇప్పుడు అమెజాన్ పే లో అయితే తీసుకోవచ్చు మీరు అమెజాన్ యాప్ వాడుతున్నట్టయితే యాప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మీ ఏదైతే స్టేటస్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి అమెజాన్ పే ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆప్షన్ లో సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇక పై నుంచి ఎవరికైనా మనం అమౌంట్ కావాలంటే అక్కడ అయితే సెండ్ చేసుకోవచ్చు ఏ రకంగా అయితే యూపీఐ యూజ్ చేసి మీరు సెండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అదే రకంగా ఇక్కడ పై నుంచి మీరు అమెజాన్ నుంచి కూడా మనం పేమెంట్ అయితే అదర్ పర్సన్ అయితే పంపించవచ్చు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి మోటోలా నుంచి మోటోలా రేజర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫోర్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ కి సంబంధించి మనకి రిటైలర్ బాక్స్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఈ బాక్స్ లో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు మనకి చాలా కంటెంట్ అయితే ఆక్సరీస్ అయితే చాలా ఇస్తున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అనమాట బాక్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది మనకి త్రికోణంలో అయితే కనిపిస్తుంది ఇది స్క్వేర్ గా లేదు త్రికోణంల
క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ అయితే ఉంది మళ్ళీ మనకి మొబిక్విక్ వాలెట్లోకి వచ్చి చేరుతుంది అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అదే కనుక మీరు హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డ్తో ఫ్లిప్కార్ట్లో కనుక ఈ మొబైల్ కొన్నట్టయితే టెన్ పర్సెంట్ మనకి ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే లభిస్తుంది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ట్రై చేశాను ట్రై చేస్తే నాకు మొత్తం కార్డ్లోకి వెళ్ళింది అంతా ఓకే ఎప్పుడైతే నేను పేమెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి కార్డ్ని నేను ఎంటర్ చేశాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మా ఏరియాకి డెలివరీ లేదని చూపిస్తుంది మరి ఇదేంటో నాకైతే అర్థం కాలేదు సో తర్వాత ఎన్నిసార్లు నేను ట్రై చేసినా సరే మీ ఏరియా డెలివరీ లేదని చెప్పి అయితే చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళు ఏమైనా డెలివరీ వీళ్ళు సృష్టిస్తున్నారు ఏమో అర్థం కాదు విజయవాడలో డెలివరీ లేకపోవడం ఏంటి ఇంకా అలాగే మనకి రియల్మీ సిఇఓ మాధవ్ శేట్ మాట్లాడుతూ ఈ ఇయర్ కనుక చూసుకుంటే మనకు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో తను వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఏవైతే రియల్మీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయో సో వీటిని సేల్ చేయాలని ఇతను టార్గెట్ పెట్టుకున్నట్టుగైతే ఇతను అయితే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అలాగే వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్ దిక్కు దగ్గర నూట యాభై సిటీస్ వరకు ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా వీళ్ళు నూట యాభై సిటీస్ వరకు అయితే ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో ఈ మొబైల్స్ని అలాగే పాపప్ స్టోర్స్లోను అలాగే మల్టీ బ్రాండ్ పార్ట్నర్షిప్తో వీటిని అయితే ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా చాలా చోట్ల అయితే తీసుకురావాలని చెప్పి చూస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది దిక్కు దగ్గర మల్టీ బ్రాండ్లో చూసుకుంటే వీళ్ళు ఇరవై వేల స్టోర్స్ వరకు వీళ్ళైతే మల్టీ బ్రాండ్లో అయితే వీటిని తీసుకురావాలని అలాగే వీళ్ళు చూసుకుంటే ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆరు స్టోర్స్ వరకు ఉన్నాయి అంటున్నారు ఇండియాలో వచ్చేసరికి వీటిని కూడా వీళ్ళు రానున్న రోజుల్లో పెంచాలని చూస్తున్నట్టుగా మాధవ్ షేట్ అయితే చెప్తున్నాడు అలాగే రియల్మీ వన్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన మొబైల్ అనమాట తర్వాత రియల్మీ యూ వన్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి రియల్మీ టూ ప్రో ఈ మూడు మొబైల్స్ వచ్చేసరికి జూన్ లో వీళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ అప్డేట్ కలర్ వైజ్ సిక్స్ తో అయితే ఇస్తున్నట్టుగా మాధవ్ షేట్ అయితే అంటున్నాడు అనమాట సో ఈ అప్డేట్ లో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు ఐఫర్ బూస్ట్ టూ పాయింట్ జీరో అయితే యాడ్ చేయబోతున్నారు అనమాట మనకి ఇది వచ్చేసరికి జీపీ ని అయితే బూస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మన గేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటానికి సో ఇది కూడా వీళ్ళైతే ఈ అప్డేట్ ద్వారా అయితే యాడ్ చేయబోతున్నారు ఇంకా అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే రియల్మీ ఉందో రియల్మీ వచ్చేసరికి ఒక పాపప్ కెమెరా మీద అయితే వర్క్ చేస్తుందని చెప్పి గతంలో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకున్నాం సో ఇప్పుడు వచ్చరికి వాళ్ళు ఒక పాపప్ కెమెరా ఉన్న మొబైల్ని అయితే టీచ్ చేస్తూ ఒక ట్రైలర్ని అయితే రిలీజ్ చేశారు ఇది వచ్చరికి చైనాకి చెందిన ట్రైలర్ అనమాట వీళ్ళు చైనాలో మే మూడో తారీఖున ఒక మొబైల్ని అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఆ మొబైల్ వచ్చరికి పాపప్ కెమెరాతో అయితే రాబోతుందని చెప్పి అయితే ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ ట్రైలర్లో కనుక చూసుకుంటే మనకి ఎక్కడ నాచ్ అయితే లేదు మనకి పాపప్ టెక్నాలజీలో అయితే కెమెరా అయితే కనిపిస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ మనకి మొబైల్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకైతే కనబడలేదు అనమాట అంటే ఇది ట్రిపుల్ కెమెరాతో వస్తుందా డ్యూల్ కెమెరాతో వస్తుందా అనేది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ వీళ్ళైతే చూపించట్లేదు మనకి అను నేను అనుకోవడం మాత్రం వీళ్ళు ఒప్పో నుంచే డిజైన్ అయితే తీసుకుంటారు ఈ రీసెంట్గా చూసుకుంటే పాపప్లో మనకి ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రోని తీసుకొచ్చింది అదే డిజైన్లో వీళ్ళు తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఆ డిజైన్లో తెస్తే ఇందులో కూడా మనకి హెలియో పీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్నే చూసే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇదే మొబైల్ని మన ఇండియాలో కూడా త్వరలో తెచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి రెడ్మీ నుంచి రెడ్మీ ఒక ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ని అయితే తీసుకురాబోతుంది ఇది మనకి ఫ్లా పాపప్ టెక్నాలజీతో ఉంటుందని మొత్తంలో మనం చాలా సార్లు అయితే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం దీనికి సంబంధించి షౌమి వచ్చేసరికి మేము ఎటువంటి అంటే రెడ్మీ కానీ చూసుకుంటే మేము ఎటువంటి పాపప్ టెక్నాలజీ ఉన్న మొబైల్ మీద వర్క్ చేయట్లేదని వీళ్ళు అయితే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు కానీ మనకి చాలా చోట్ల అయితే ఇదైతే లీక్స్ అయితే కనబడ్డాయి వీళ్ళు ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో ఎవరైతే సిఇ ఉన్నాడో వాళ్ళ చేతులు అయితే ఈ పాపప్ టెక్నాలజీ ఉన్న మొబైల్ని అయితే మనం చాలా సార్లు అయితే చూసాం న్యూస్ లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు వైబు అకౌంట్ అయితే ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేశారు వీళ్ళు పాపప్ టెక్నాలజీ కొత్త మొబైల్ అయితే త్వరలో తీసుకురాబోతున్నట్టుగా సో చూద్దాం మనకి ఈ మొబైల్ కి ఏ పేరు పెడతారు అనేది ఇంకా అలాగే మనకి రెడ్మీ సిక్స్ కి వచ్చేసరికి ఎంఐ వై టెన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ జీరో స్టేబుల్ రామ్ అప్డేట్ అయితే ఇప్పుడు రోల్ అవుట్ అవుతుంది మీరు ఎవరైనా రెడ్మీ సిక్స్ వాడుతుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు రెడ్మీ సిక్స్ వచ్చేసరికి ఇది మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోతోనే మీకు ఈ అప్డేట్ అయితే వస్తుంది అనమాట వీళ్ళైతే కన్ఫర్మ్ చేసేసారు వీళ్ళు ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ ఉందో ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ అనేది మీకు రెడ్మీ సిక్స్ కి ఇవ్వమని చెప్పి మీకు వచ్చేసరికి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లు అలాగే వచ్చేసరికి ఏదైతే ఎంఐ యూఐ ఉంటుందో వీళ్ళు ఓన్ యూఐ అదే మీకు అప్డేట్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు గో డాడీ నుంచి గో డాడీ వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర పదిహేను వేల సబ్ డొమైన్ వచ్చేసరికి షట్ డౌన్ అయితే చేసింది వీళ్ళు ఎందుకు షట్ డౌన్ చేశారు ఏంటంటే ఇది వచ్చేసరికి చాలా పెద్ద స్కామ్
తెలుస్తుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఏవైతే సబ్ డొమైన్స్ ఉన్నాయో మొత్తం గో డాడీ అండర్ లో ఉన్న మొత్తం సబ్ డొమైన్స్ ని పదిహేను వేల సబ్ డొమైన్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు షట్ డౌన్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది చూసారా ఇప్పుడు స్కామ్ లో వచ్చేసరికి అలాంటి కొత్త కొత్త పంతులు దొక్కుతున్నాయి మనం అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా సరే అందులో మనం కొంటున్న ప్రోడక్ట్ జెన్యున్ పర్సన్ దగ్గర కొంటున్నామా లేదో కూడా తెలియని పరిస్థితులకు అయితే వెళ్ళిపోయింది తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మన డిష్ టీవీ నుంచి డిష్ టీవీ వచ్చేసరికి ఒక మల్టీ ప్లాన్ అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట మల్టీ టీవీ పాలసీని సో ఈ మల్టీ టీవీ పాలసీలో వచ్చేసరికి మన నెలల్లో రెండు టీవీలో మూడు టీవీలో ఉన్నాయి అనుకోండి సో మనం ఒక డిష్ టాంటీన తీసుకున్న తర్వాత వేరే దానికి విడిగా అయితే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి వచ్చేసరికి మనం ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేస్తే చాలని వీలైతే అంటున్నారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఎన్సీఎఫ్ అయితే మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్సీఎఫ్ అంటే మనకి నెట్వర్క్ కెపాసిటీ ఫీజు అనమాట సో ఈ ఫీజు వచ్చేసరికి మనం మినిమం వన్ థర్టీ రూపీస్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఒక డిష్ వచ్చేసరికి సో సెకండ్ డిష్ అయితే మళ్ళీ వన్ థర్టీ రూపీస్ పే చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ మల్టీ పాలసీలో వచ్చేసరికి సెకండ్ డిష్ ఏదైతే ఉండను సేమ్ అడ్రస్ లో సేమ్ పర్సన్ పేరు మీద అకౌంట్ లోనే ఉంటే మాత్రం ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేస్తే చాలంటున్నారు వీళ్ళు ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చేసరికి మీరు ఎన్సీఎఫ్ ఛానల్స్ అన్ని వీలైతే ఇస్తారు మీరు కావాలనుకుంటే ఎన్సీఎఫ్ ఛానల్స్ మీరు మార్చుకునే అవకాశం కూడా వీలైతే ఇస్తున్నట్టుగా వీలైతే చెప్తున్నారు తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి నూబియా నుంచి నూబియా రెడ్ మ్యాజిక్ త్రీ ఈ మొబైల్ ని అట్టకేలకి చైనాలో అయితే లాంచ్ చేసింది ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఒక గేమింగ్ మొబైల్ అనమాట సో ఈ మొబైల్ స్పెక్స్ ఆ తర్వాత మొబైల్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మొబైల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి మంచి ప్రైస్ లో పెట్టింది ఈ ప్రైస్ లో కనుక మన ఇండియాలో తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే కనుక చూసుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎయిటీన్ ఇస్ టూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో మనకి ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది డిస్ప్లే వచ్చేసరికి ఎటువంటి నాచ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇది ఒక గేమింగ్ మొబైల్ కాబట్టి ఇక స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అలాగే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీలో లభిస్తుంది అలాగే మనం ర్యామ్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ ట్వెల్వ్ జీబీలో తీసుకొచ్చారు ప్రాసెస్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు రేర్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ తొమ్మిది ఇది అవుట్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఒక గేమింగ్ మొబైల్ ఇందులో ఏదైతే డిస్ప్లే ఉందో డిస్ప్లే హెడ్స్ కనుక చూసుకుంటే రీఫ్రెష్ హెడ్స్ వరకు మనకి రీఫ్రెష్ రేట్ అయితే ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది మనకి డ్యూల్ కూలింగ్ సిస్టమ్ తో అయితే వస్తుంది అంటే లిక్విడ్ అండ్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ తో అయితే ఈ మొబైల్ అయితే వస్తుంది అలాగే ఇది మనకి టైప్ సి ఫోర్ టూ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ డిటిఎస్ ఎక్స్ త్రీ డి సౌండ్ సిస్టమ్ ఫోర్ డి వైబ్రేట్ షాక్ తో అయితే ఈ మొబైల్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇంక ఈ మొబైల్ ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే చైనా ప్రైస్ మన ఇండియన్ ప్రైస్ తో కన్వర్ట్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే మన సిక్స్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి ముప్పై వేల రూపాయలు పెట్టారు సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి ముప్పై మూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు పెట్టారు ఎయిట్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి ముప్పై ఆరు వేల మూడు వందల రూపాయలు పెట్టారు ట్వెల్వ్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి నలభై నాలుగు వేల ఆరు వందల రూపాయలు పెట్టారు అనమాట సో సో మనకి ఇదే ప్రైస్ లో కనుక ఇండియాలో తీసుకొస్తే ఎవరైతే గేమింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మన శాంసంగ్ నుంచి జే ఫోర్ జే ఫోర్ ప్లస్ అలాగే జే సిక్స్ ప్లస్ ఈ మూడు మొబైల్స్ కు వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ పై అప్డేట్ ఇప్పుడు వన్ యూ అయితే అప్డేట్ రోల్ అవుట్ అవుతున్నట్టుకైతే సమాచారం అయితే ఉంది మీరు ఈ మూడు మొబైల్స్ లో ఏది జే ఫోర్ జే ఫోర్ ప్లస్ అలాగే వచ్చేసరికి జే సిక్స్ ప్లస్ ఈ మూడు మొబైల్స్ లో ఏదో మొబైల్ మీరు వాడుతున్నట్టయితే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ అప్డేట్ తో పాటు మీకు ఏప్రిల్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా వస్తుంది సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డూ గ్లోబల్ డూ గ్లోబల్ అనే డెవలపర్స్ యాప్స్ ను మొత్తం అన్నిటిని రిమూవ్ చేసినట్టుకైతే తెలుస్తుంది గతంలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు దగ్గర దగ్గర నలభై ఆరు యాప్స్ వరకు వీళ్ళని అయితే రిమూవ్ చేశారు దీనికి కావాలం ఏంటంటే ఏదైతే డేటా బ్రిడ్జ్ ఉందో సో దీన్ని వీళ్ళైతే చేస్తున్నారంట అంటే మన డేటాను వచ్చేసరికి మన ప్రమేయం లేకుండా తీసుకోవడం అది వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసుకోవడం సో ఫేస్బుక్ గతంలో చేసిందిగా ఆ తర్వాత నుంచి ఇవన్నీ బయటపడుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళ మీద గతంలో వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా పనిచేసే యాప్స్ అనమాట సో వీళ్ళు కొన్ని ఏవైతే యాప్స్ ఉంటాయో ఆ యాప్స్ అయితే రిమూవ్ చేశారు అయినప్పటికీ వీళ్ళు ద్వారా అలాగే ఉండడంతో డైరెక్ట్ గా ఎవరైతే డెవలపర్స్